బట్ నీకు ఆ స్లోమోస్ నచ్చినాయా ఎక్కువ అనిపిలా నీకు ఆ ఫైట్ లో ఏవి ఆ నీకు చిరంజీవి స్లో మోషన్ షాట్లు లిటరల్ సినిమా మొత్తం ఉంటాయి రైట్ అంటే అదే ఆ స్పీడ్ స్లో స్పీడ్ స్లో స్పీడ్ స్లో స్పీడ్ స్లో చేస్తారు చూడు ఫైట్ ని అంత గుర్తులేదు రా చెప్పా కదా నేనైతే నేనైతే వెళ్ళా లాజిక్ అనే స్విచ్ ఒకటి ఆఫ్ చేసేసా లాజిక్ సినిమా బాగుందంట ఈ అబ్జర్వేషన్ ఏం లేదు కూర్చొని అనుకుంటుంది ఇంతే లిటరలీ హలో ఎవరివాన్ వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ పోస్ట్ మార్టం కాదు రోస్ మార్టం పాడ్కాస్ట్ నా పేరు లిఖిత్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ పాయింట్ ఏంటంటే మేము లూసిఫర్ చిచి గాడ్ ఫాదర్ మూవీని డిస్కస్ చేసాము ఆబ్వియస్లీ లూసిఫర్ అండ్ గాడ్ ఫాదర్ మూవీని రెండు కంపేర్ చేస్తూ మాకు గుర్తున్న పాయింట్స్ని మేము డిస్కస్ చేసాము ఈరోజు మై కోహోస్ట్ అవినాష్ ద బాస్ ఆఫ్ ద బాసెస్ ఈజ్ హియర్ సో ఈ పాడ్కాస్ట్ కాదు ప్రీవియస్ పాడ్కాస్ట్ కనుక మీకు నచ్చితే ఈ పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేలోపు మా పాడ్కాస్ట్కి కొంచెం రేటింగ్ ఇవ్వండి స్పాటిఫై యాపిల్ ఎక్కడైనా సరే ఈ పాడ్కాస్ట్ నచ్చితే దాని తర్వాత కూడా రేటింగ్ ఇవ్వండి లాస్ట్లో సో ఎనీ వేస్ వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ అడు లెట్స్ స్టార్ట్ ద పాడ్కాస్ట్ చూస్ సొల్లు టైం వేస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఈ జూమ్ కాల్ ఎండ్ అవుతుంది యా సో చెప్పు బా నువ్వు గాడ్ ఫాదర్ సినిమా చూసినావు దాని తర్వాత మనం మనం డిస్కషన్ చేయలే కావాలని పాడ్కాస్ట్ కోసం సేవ్ చేసి పెట్టినా నువ్వు రెండు సార్లు పోయినావు సినిమాకి లేదు నేను రెండోసారి ప్లాన్ చేశాను కానీ కుదరలే రెండోసారి సినిమాలు చాలా వచ్చాయి కదా అందుకే టికెట్స్ షోస్ తక్కువ ఉండే మన దగ్గర టికెట్స్ కాదు షోస్ తక్కువ ఉన్నాయి షోస్ తక్కువ ఉండే అందుకే పోలేదు నువ్వు మాకు డే వన్ కూడా షోస్ తక్కువ ఉండే మాకు మాకు ఎంత తెలుసా డే వన్ త్రీ షోస్ ఉన్నాయి అంతే మొత్తం మీద అంటే మేము స్టాండర్డ్ గెల థియేటర్ లో త్రీ షోస్ మాత్రమే పెట్టా ఎందుకంటే అప్పుడు మూవీస్ వచ్చాయి కదా నాట్ జస్ట్ గాడ్ ఫాదర్ గాడ్ ఫాదర్ తో పాటు గోస్ట్ వచ్చింది విక్రమ్ వేదాముఖ్యం వచ్చింది విక్రమ్ వేద అప్పుడే వచ్చిందా యా విక్రమ్ వేద వచ్చింది గోస్ట్ స్వాతి ముఖ్యం మళ్ళీ ఇక్కడ వీళ్ళ సినిమా సమ్ హాలీవుడ్ మూవీ కూడా ఏదో ఉంది ఆ టైమ్ లో ఇంకెక్కడ మొత్తం షోస్ అన్నీ అవే పోయినాయి కదా అండ్ అన్ని బాగా మంచి టాక్ వచ్చేసరికి అకామిడేట్ బట్ చిరు సినిమా కదా అంటే మా దగ్గర నీకు ఆస్టిన్ లో స్పెసిఫిక్ గా అసలుకే మన థియేటర్లు ఎక్కువ కదా నీకు మన సినిమాలు ఎక్కువ వేరే వేరే థియేటర్స్ లో కూడా ఉన్నాయి షోస్ వేరే థియేటర్ లో టూ త్రీ షోస్ అట్లా ఉన్నాయి కానీ త్రీ ఫోర్ షోస్ ఉంటాయి కానీ బట్ మేము స్టాండర్డ్ గా వెళ్ళే థియేటర్ కాదు అంటే వేరే అన్నీ చిన్న స్క్రీన్ హడావుడ్ లేకుండా అట్లా నీకు కొంచెం ఇట్లా మినిమం లోపలికి వెళ్ళి కొంచెం రావాలి కదా మినిమం కొన్ని కాగితాలు నేను ఫస్ట్ డే నాకు గుర్తుంది బా నేను ఫస్ట్ డే గాడ్ ఫాదర్ పోయినా న్యూయార్క్ థియేటర్ లో దాంట్లో యూజువలీ అంత రచ్ ఉండదు నేను పోయినా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే అదే ఈవినింగ్ షో సెవెన్ పిఎం షో దానికి వచ్చారు వచ్చి చూడంగానే నేను వెళ్ళి కూర్చున్నాను కూర్చోగానే వెనకాల మొత్తం ఒక గ్యాంగ్ ఉంది అంటే నీకు ముందు ఒక సెట్ ఆఫ్ సీట్స్ కి ఇంకో సెట్ ఆఫ్ సీట్స్ కి గ్యాప్ ఉంది అక్కడ మొత్తం ఒక గుంపు ఉన్నారు అందరు బాయ్స్ అందరు ఏం జరుగుతుంది రా భయ్యా వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఒక కేక్ పట్టుకొచ్చి లోపలికి థియేటర్ లోపల అంటే మాకు ఫస్ట్ లో పార్కింగ్ లాట్ పార్కింగ్ లాట్ నుంచి లోపల కన్స్ట్రక్షన్ సెంటర్ ఉంటుంది కదా అక్కడ అక్కడ దాకా వస్తుంది కేక్ లోపల కంటే ఏముంది మామూలు ఫుడ్ అనుకుని లోపల తీసుకెళ్ళిపోయింటారు కాదు బా కాదు బికాస్ అక్కడ నీకు ఇనిషియల్ టికెట్ చూపిస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఆపుతారు కదా ఫుడ్ ఏదైనా లోపలికి అలో చేయరు కదా నాకు అర్థం కాలేదు వీళ్ళు ఎట్లా ఒక పెద్ద కేక్ కేక్ ఎట్లా స్నీకింగ్ తీసుకొచ్చి లోపలికి తీసుకొచ్చి కేక్ కటింగ్ చేస్తున్నారు నేను వెనక్ తిరిగి చూస్తున్నాను ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మిగిలిన వాళ్ళు రికార్డ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని ఫోన్ లో నేను ఊరికి అట్లా చూస్తున్నాను చూసి వాళ్ళు కేక్ కటింగ్ అదే ఇదా అంత అరిచి ఫుల్ జై చిరు అది ఇది అని రచ చేశారు స్క్రీన్ ఇంకా షో ఇది సినిమా స్టార్ట్ కాకముందు షో స్టార్ట్ కాకముందు ఐ థింక్ ఒక కొంతమందికి నాకు మంచిలే మరి కేక్ నాకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు తెలియదు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చారు కొంతమందికి మేబీ వాళ్ళు బ్యాచ్ అయ్యి నాకు తెలిసి అందరూ చాలా మంది వచ్చారేమో తెలియదు బట్ మూవీ చూస్తే అట్లనే చూడాలి నేను యా యా కరెక్ట్ అదైతే ఒప్పుకుంటా ఇది ఈ సినిమాకి అయితే ప్రాపర్లీ నువ్వు ఆ విసిల్స్ క్లాప్స్ ఉండాలి యా సో పోయి కూర్చున్న అందరు ఆబ్వియస్లీ నాకు అర్థమైపోయింది ఈ రోజు రచ్చ ఉంటది షో అని చెప్పి కూర్చుని అన్నాను నా వెనకాల ఉన్నారు ప్రతి చిరంజీవి స్లో మోషన్ కి లొల్లి 
అసలు ఇట్లా రచ్చ చేస్తున్నారంటే ఆరవడం అసలు విజుల్ చేయడం ఫుల్ సాలిడ్ నడుస్తుంది లిటరల్లీ మన ఇండియన్ థియేటర్ అని చేసారు న్యూయార్క్ లో ఉన్న ఏం సీన్ రైట్ సో మరి నీ నువ్వే పోయిన థియేటర్ లో కూడా అంతేనా సేమ్ సీన్ నేను నీకు చెప్పాను కదా నేను గాడ్ ఫాదర్ మన సినిమా క్యాప్ లో వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకున్న నోటిఫికేషన్ వస్తుంది టికెట్స్ కోసం అని రాలే మేబీ నేను మిస్ అయి ఉంటా వాట్ ఎవర్ తర్వాత ఏంటి ఇంకా టికెట్ పెట్టలేదని టూ త్రీ డేస్ ముందు అనుకుంటా చూసేసరికి పెట్టింది త్రీ షోస్ అది కూడా గాన్ బుక్ మొత్తం బుక్ అయిపోయినాయి నాకు లేదు లేకుండా టికెట్స్ చేయడానికి కూడా లేకుండా నాకు అప్పుడు సో ఇంకా పా ఈ మా ఇంటి దగ్గర ఉంటుంది ఒక సపరేట్ స్క్రీన్ లో ఉంటాయి ఈ ఫ్యామిలీ సైడ్ స్క్రీన్ ఉంటే ఇంకా దీనిలో పోవాలా సర్లే ఇక సౌండ్ కూడా ఉండదు ఏం ఉండదు సర్లే అనుకుంటే లక్కీగా ఒక షో పెట్టాడు ఎక్స్ట్రా అంటే ఆ త్రీ కూడా హౌస్ ఫుల్ అయిపోయేసరికి ఒక షో పెట్టాడు సో పెడితే లక్కీగా ఆ చేసే షో నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సంథింగ్ కొద్దిగా లేట్ షోనే ఇంకా అది చేసుకొని వెళ్ళాము బట్ ఫ్యాన్ షో ఒక్కటే ఉంటుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ హాస్టల్ లో కూడా ఇట్లా గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి కదా మెగా ఫ్యాన్స్ బట్ ఫ్యాన్ షో ని సపరేట్ గా ఇస్తారు హాస్టల్ లో లేదు ఫ్యాన్స్ అని సపరేట్ కాదు ఈ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు గ్రూప్ ఏదో ఉంటది కదా మామూలుగా వాట్సాప్ లో ఇట్లా వాళ్ళకి సమ్ మీడియం ఉంటుంది ఏదో వాళ్ళందరూ కమ్యూనికేట్ అయ్యి ఓకే చలో వీఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు దిస్ షో సో తో నీకు ఇంత ముందు సినిమాలు కూడా వేరే సినిమాలు కూడా నాట్ జస్ట్ చేంజ్ చేసిన వేరే సినిమాలు కూడా పెద్ద హీరో సినిమాలు ఎట్లా అంటే టూ ఓ క్లాక్ కి త్రీ ఓ క్లాక్ కి షో పడుతున్నా కూడా ఆఫ్టర్నూన్ మనకి ఇక్కడ దే ఆల్ వాళ్ళు డిసైడ్ అవుతారు అందరు ఓకే లెట్స్ గో ఫర్ మరి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ షోస్ అందరు జాబ్ చేస్తుంటారు కదా ఫైవ్ ఓ క్లాక్ షో సిక్స్ ఓ క్లాక్ షో ఏదో ఒక షో అనుకుంటారు అది సమ్వేర్ ఫ్యాన్స్ కమ్యూనికేట్ అవుతుంది ఆ షో లో లక్ష మ్యాక్స్ ఉంటది కన్ఫెట్టిస్తారు చూస్తున్నట్టే <laughs> 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 పాయింట్ అది పాయింట్ అది యా నేను ఐ థింక్ గాడ్ ఫాదర్ సినిమా నేను ప్రాబబ్లీ ఆ ఫస్ట్ డే కాకుండా నేను ఒక టూ త్రీ డేస్ లేటర్ చూసి నాకు తెలిసి ఇంకా తక్కువ నచ్చేది సినిమా తక్కువ తక్కువ ఫీల్ వచ్చేది సో నువ్వు సినిమా చూసినావు నువ్వు ఆల్రెడీ లూసిఫర్ చూసినావు కదా సినిమా లూసిఫర్ అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఇట్లానే సోషల్ మీడియాలో అక్కడ ఇట్లా హవా నచ్చింది సినిమా అది ఇది ఖాళీ స్వాగ్ అది ఇది అని అన్నారు కదా అందుకని నేను అప్పుడు చూసా ప్రైమ్ లో ఎక్కడ చూసా థియేటర్ లో చూడాలి ఆఫీస్ కి ప్రైమ్ లో మలయాళంలో చూసా మలయాళంలో చూసా సో ఆబ్వియస్లీ మలయాళం నాకు రాదు కదా పైన కింద పైన కింద చూసుకుంటే సరిపోయింది సబ్టైటిల్స్ తోటి సో నాకు రఫ్ గా మీ మెయిన్ మెయిన్ ప్లాట్ థ్రెడ్ గుర్తుంది కొన్ని ట్విస్ట్లు గుర్తుండే అంతే బట్ అది కూడా కొద్ది త్రీ అవర్స్ ఉంటుంది కదా త్రీ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ టూ అవర్ ఫిఫ్టీ సినిమా టూ అవర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అంతే పెద్ద సినిమా పెద్ద సినిమా అని గుర్తుంది నాకు అప్పుడు అర్థమైపోయింది ఆ ఫస్ట్ లో ఓకే కురేషి అది లాస్ట్ లో ఓకే సో దట్ ఈస్ ఇంటర్పోల్ దగ్గర అక్కడ ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ తిరిగి సేమ్ దగ్గర కిందకి వచ్చింది అండ్ ఆల్ ద త్రూ ఎంటైర్ మూవీ ఎక్కడ కురేషి ఇది రాలేదు అనుకుంటే అర్థం అయిపోతుంది చాలా తీరాలే కురేషి చేయండి మోదీ సో సో నేను ఫస్ట్ సినిమా చూసిన ఫస్ట్ నీకు సినిమా ఎక్కిందా బాగా నువ్వు రెండోసారి పోతాను బాగా నచ్చింది అయితే సినిమా నేను రెండోసారి వెళ్దాం అనుకున్నాను ఎందుకంటే లైక్ అవ్వేసి నేను చెప్పేది ఏంటంటే సింపుల్ నేను హార్డ్ కోర్ చేంజ్ అయిపోయాను 
నో డౌట్ అది అయితే నాకేంటంటే ఇంకా మ్యాక్స్ ఫ్యూ మనం చిన్నప్పుడు నుంచి చిరు మూవీస్ చూస్తూ పెరిగా మొత్తం అంతా మూవీస్ అంటే పిచ్చి దాంట్లో చిరంజీవి మూవీస్ చూసుకుంటూ పెరిగాం సో అట్లా ఒక అది ఉంది కాకపోతే ఇంకేంటంటే ఇంక మా అయితే ఇంకెన్ని ఇంకో ప్రాపర్ గా ఇంకొక పదో పదిహేను సినిమాలు తీస్తాడు వచ్చింది నెక్స్ట్ అంటే సీనియర్ అయిపోయాడు పెద్దవాడు అయిపోయాడు హీరోగా ఉన్న సినిమాలున్నారు పది పదిహేను తీస్తాడు ఆ పది పదిహేను కూడా అన్ని హిట్ అయితే గ్యారంటీ లేదు కొన్ని రెండు మూడు ఆచారాలు పడచ్చు డౌట్ లేదు నెక్స్ట్ వస్తుంది కదా మేడ రమేష్ అన్నత వస్తుంది బయట చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ కావాలని కాదు బయట టాక్ ఏంటంటే చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ కావాలని ఈ సినిమాతో బాగా ఎక్కువ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు బికాస్ నెక్స్ట్ సినిమాలు మీరు నమ్మకం లేదు నేను చెప్తున్నా కదా నా పాయింట్ కూడా అదే నేను నేను కొద్దిగా ఇది హెవీగా ఎమోషనల్ గా చెప్పాను నీకు పది పదిహేను ఉంటాయి నమ్మకం లేదు కొద్దిగా పోయింది బాగుంది కాబట్టి జెన్యున్ గా సో అందుకని మాస్ క్యారెక్టర్ ఎంజాయ్ చేయడం అండ్ అగైన్ చాలా చిరంజీవి ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ అవుట్ అండ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ టోటల్ గా ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ కొద్దిగా ఓల్డ్ ఏజ్ క్యారెక్టర్ లాగా ప్రాపర్ గా చేసి కూడా అబ్బో చాలా రోజులు అయిపోయింది నాట్ ఐ మీన్ అదే మెయిన్ లీడ్ రోల్ లాగా చేసి అంటే ఎప్పుడో చేశాడు ఇప్పుడు స్నేహం కోసం ఇట్లాంటి సినిమాల్లో ఉంటది కానీ అది ఫుల్ లెంత్ ఏం కాదు అది చిన్న చిన్న ఇట్లా ఫుల్ లెంత్ లో చేసిన సినిమా కదా ఫస్ట్ టైం అండ్ అగైన్ ఏజ్ కి దగ్గర రోల్ నాకు మెయిన్ ఏం నచ్చిందంటే నాకు నేను బికాస్ ఈ సినిమా రీమేక్ చేస్తున్నాను అనగానే మనకు కూడా నా నీలాగే మంచి డౌట్స్ ఉండే దట్ దీనికి డబ్బు లేపుతారు దీంట్లో లవ్ ట్రాక్ పెడతారు దీంట్లో మళ్ళీ చిరంజీవితో డాన్స్ లేపిస్తారు నాకు యా దీని పాజిటివ్ పాయింట్స్ లో ఆలోచిస్తే నాకు అది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది దట్ ఓకే దీంట్లో డాన్సులు పెట్టలే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాస్ట్ లో పాడు పెట్టారు కానీ దట్ ఈస్ చెలేగా ఒక హీరోయిన్ లవ్ ట్రాక్ లాస్ట్ లో నేను నాకు వచ్చిందే నేను చేస్తా అని చెప్పి సార్ అసలు సల్లుభాయ్ సల్లుభాయ్ ఏజ్ తక్కువ ఎక్కువ చిరంజీవి కంటే తక్కువ కదా తక్కువేరా ఏం రా సల్మాన్ ఖాన్ కానీ బాడీ అయిపోయింది లాస్ట్ నాలుగు సినిమాల నుంచి కదలట్లేదు మన బాడీ నేను ఫస్ట్ చూసిన నాకు గుర్తుంది రేస్ టు రేస్ త్రీ ఏదో రేస్ త్రీ ఫోర్ ఏదో ఆ దరిద్రానికి దాంట్లో సల్మాన్ ఖాన్ గారు ఈవెన్ ఫైట్స్ లో కూడా వాడి బాడీ కదలేదు రాకెట్ లాంచర్ వదలట్లేదు అన్ని రాకెట్ లాంచర్ తీసుకొచ్చి దీంట్లో ఈ బైక్ లో ఫిట్టింగ్ చేసేది దీంట్లో ఇన్ఫాక్ట్ నాకు సినిమా మొత్తంలో నువ్వు నెగిటివ్ గా గానీ ఏంటి ఎక్కడ డిసప్పాయింట్ అయ్యేది అంటే సల్మాన్ ఖాన్ ఫ్రేమ్ అసలు సల్మాన్ ఖాన్ ఎందుకు పెట్టాలి అని అంటే ఎవరు కొంతమంది థియరైజ్ చేస్తుండే ఎందుకు సల్మాన్ ఖాన్ ఎందుకు మన తెలుగు హీరోయిన్ ఎవరైనా పెట్టచ్చు కదా లైక్ రామ్ చరణ్ పెట్టినా కూడా సెట్ అయితుండే రామ్ చరణ్ లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ పెట్టుంటే అసలు నేనైతే గుడ్డలు తీసుకుంటుండే క్రేజీ ఉంటుండే యాక్చువల్లీ సల్మాన్ ఖాన్ పెట్టడం వల్ల ఏమైందంటే కొన్ని ఆబ్వియస్లీ హిందీ మార్కెట్ లో టార్గెట్ చేయడానికి పెట్టారు సార్ పాతి కోట్లు దాకా వర్కౌట్ అయింది ఇక్కడ బాలీవుడ్ లో పాతి కోట్లు వచ్చినా అంటే లైక్ అమ్మడం గానీ కలెక్షన్స్ లో గానీ ఓటీ గానీ ఓవరాల్ చదివానే బస్ అయితే ఉండే అదైతే నాకు తెలుసు డబ్బులు మనకి ఎగ్జాక్ట్ నంబర్స్ వెళ్ళిపోయినా బస్ అయితే ఉండదు దట్ ఐ నో సో సల్లు ఆయన పెట్టారు బట్ పర్సనల్లీ ఐ వుడ్ హావ్ నాట్ అంటే సల్లుభాయ్ లేకపోయినా కూడా సల్లుభాయ్ లేకపోయినా ఇంక ఎక్కువ ఏం చేశాను బికాస్ నేను లూసిఫర్ రివాజ్ చేశాను గాడ్ ఫాదర్ యూసాక దాంట్లో నీకు పృథ్వీరాజు వస్తాడు రైట్ పృథ్వీరాజ్ కుమార్ హూ ఇస్ ఆల్సో దర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ రైట్ సో వాడు వస్తాడు వాడు ఇట్లా ఫుల్ బ్లాక్ కమాండో టైప్ ఫుల్ ఇట్లా గాగుల్స్ వేసుకోవాలి బోట్ లో ఫైట్ ఉంటది దాంట్లో క్లైమాక్స్ ఫైట్ లో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ చెప్తా సల్మాన్ ఖాన్ పెట్టడం వల్ల పృథ్వీరాజ్ క్లైమాక్స్ ఫైట్ లో నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు ఆబ్వియస్లీ పృథ్వీరాజ్ మొత్తం అందరినీ క్లియర్ చేస్తూ ఉంటాడు బట్ నా ఏదో ఒక పెద్ద ఏంది సల్మాన్ ఖాన్ లాగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గన్స్ తీసుకొని అదేంది అది జీటీఆర్ వైసీపీలో నటర్ టూల్స్ కొట్టి పిస్టోల్ దాకా అన్ని ఉంటాయి అన్ని వాడి సో 
దానిలా కాకుండా పృథ్వీరాజ్ యాక్చువల్లీ దాంట్లో హ్యాండ్ హ్యాండ్ కాంబ్యాట్ చేస్తాడు కొంతమంది పని చేస్తాడు ఫుల్ ఇట్లా సాలిడ్ నీకు యాక్షన్ ఉంటది అనమాట అండ్ దెన్ కొన్ని చోట్ల నీకు ఆబ్వియస్లీ ఇది గన్స్ వాడతాడు పృథ్వీరాజ్ కూడా నాకు అదే నాకు అర్థం కాలేదు సల్మాన్ ఖాన్ గారు లాస్ట్ లో వచ్చి కూర్చొని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడు ఎంట్రీ ఎప్పుడైతే వాడు వస్తాడో బైక్ మీద వచ్చి రాకెట్ లాంచర్ ఇట్లా ఇసుతాడు చూడు లారీల మీద ఇది వేస్తాడు మన పెద్దన్న అండ్ దెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ రాకెట్ లాంచర్ లు నాకేందు లూసిఫర్ సినిమాలో ఏముంటది అంటే బైక్ లో ఇద్దరు ఉంటారు ఒకటి వెనక్కి తిరిగి కూర్చుంటాడు వాడి చేతిలో ఒక లాంచ్ రాకెట్ లాంచర్ సో సల్మాన్ ఖాన్ గారు ఏమో ఇదంతా నాకు నాన్ సెన్స్ నేను బైక్ తోనే బైక్ లో నుంచి చేస్తా ఉంటాడు నేనే పోతా బైక్ ఆటోమేటిక్ నాది టెస్ట్లా బైక్ నాది అసలు లాంచ్ అవ్వలేదు అంటే స్టిల్ నా దగ్గర టెస్ట్లా బైక్ ఉంది నేను ఫుల్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ లో పెడతా ఇట్లా పడుకుంటా సార్ ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేసారు దీనికంటే వస్తాయి నేను ఆల్రెడీ రేస్ ఒకటి వాడాను దాన్నే ఫిట్టింగ్ చేపిస్తాను వాడు మీనియేచర్ వర్షన్ తీసుకొచ్చి దీనికి పెట్టా నేను ఎక్కడుంటుందంటే జిందాబాద్ లో సింగరాజ్ జిందాబాద్ లో లాస్ట్ లో ఒక ఫైట్ ఉంటుంది సవా సేమ్ ఇంతే నీకు చిరంజీవి ఇట్లా గాంధీ సంథింగ్ అంటే గాంధీగిరి ఫాలో అవుతూ నాన్ వైలెన్స్ అని చెప్పి అట్లా సైలెంట్ గా ఉంటే ఎవరో కొట్టడానికి వస్తే ఇట్లా జస్ట్ చేతులు కొట్టే చేతులే చేతులు కొట్టే కట్ చేసి సూట్ వేసుకుని పవన్ కళ్యాణ్ ఇట్లా వస్తాడు ఆయన సైలెంట్ గా ఉన్నాడు అయిపోయింది చిన్నది సేమ్ అంతే పెట్టు దాంట్లో అతి లేదు అగైన్ వన్ నాట్ మొత్తం హ్యాండ్ కాంబ్యాట్ అతి లేదు ఈ టోటల్ సెట్ ఆఫ్ గన్ షాప్ వాడు లాగా వాడి దగ్గర గన్స్ అన్ని పబ్లిసిటీ చేసుకోలేదు ఇదేం లేదు సింపుల్ ఉంటుంది అనిపించింది నేను చెప్తా ఇంకొన్ని పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం నాకున్న డిసప్పాయింట్మెంట్స్ అండ్ దెన్ విల్ టేక్ ఫ్రమ్ దాట్ సో యాక్షన్ సీన్స్ స్పెసిఫికలీ మూడు ఉన్నాయి రైట్ మూడు ఫైట్స్ ఉన్నాయి టెక్నికల్ చిరంజీవి ఏది ఒకటి మిల్ ఒకటి ఉంటది మిల్ ఫైట్ ఒకటి ఉంటది అండ్ దెన్ ఇంకోటి జైల్లో ఉంటది అండ్ దెన్ ఒకటి ఐ థింక్ రెండే ఇంకా మూడోది లాస్ట్ నేను కౌంట్ చేస్తున్నా సల్లు బాయ్ది రైట్ యా సో ఈ రెండు ఫైట్ సీన్స్ నేను మళ్ళీ గాడ్ ఫాదర్ చూసాక లూసిఫర్ చూసా దాని యాక్షన్ ఇంకా కొంచెం ఇప్పుడు నేను ఇంకో డిఫరెన్స్ చెప్తా ఎగ్జాంపుల్ సో ఆ ఫస్ట్ ఫైట్ లో ఆ మిల్ ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అయిపోతుంది అక్కడ వాళ్ళు వస్తారు జనాలు అండ్ దెన్ చిరంజీవి అక్కడికి వెళ్తాడు చిరంజీవి వెనకాల ఒకటి ఉంటాడు చూడు దట్ గై హూస్ ఆల్వేస్ స్టాండింగ్ సైలెంట్ గా నిల్చొని ఉంటాడు రైట్ సో వెళ్తాడు అండ్ నీకు ఒరిజినల్ లో మోహన్ లాల్ వెళ్తాడు సేమ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏమవుతుంది అంటే ఒకటి వస్తాడు గాంధీ తీసుకొని వచ్చి ఏ ఎవడరా నువ్వు నేను లేపేస్తా అది అంటాడు సో మోహన్ లాల్ ఆబ్వియస్లీ వాడు చేయి ట్విస్ట్ చేసి ఒక నలుగురు ఐదు గురించి షూట్ చేస్తాడు అండ్ దెన్ మిగిలిన వాళ్ళని హ్యాండ్ కాంబ్యాట్ వెళ్తాడు దీంట్లో దీంట్లో సిమిలర్ చేశారు బట్ గాడ్ ఫాదర్ సినిమాలో నోటీస్ చేసింది అంటే ఒక నలుగురు ఐదు గురించి చంపేసిన తర్వాత చిరంజీవి మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ చేతిలో గన్లు ఉంటాయి బట్ వాళ్ళు కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంటారు చిరంజీవి మీదకి ఒక రెండు రెండు చోట నోటీస్ చేసిన ఇప్పుడు నీకు అంటే సింపుల్ మిస్టేక్ అవి బట్ ఎందుకు అట్లా చేసి నాకు అర్థం కాలేదు లైక్ వాడు ఒకడైతే ఒక పెద్ద షార్ట్ గన్ పెట్టుకుంటాడు వాడు పరిగెడుతూ ఉంటాడు చిరంజీవి వైపు వాడు ఎందుకు నన్ను దూరం నుంచి షూట్ చేసి కదరా నాకు అర్థం కాదు బట్ నీకు ఆ స్లో మోస్ నచ్చినాయా ఎక్కువ అనిపిలే నీకు ఆ ఫైట్ లో ఆ నీకు చిరంజీవి స్లో మోషన్ షార్ట్ లు లిటరల్ సినిమా మొత్తం ఉంటాయి రైట్ అంటే అదే ఆ స్పీడ్ స్లో స్పీడ్ స్లో స్పీడ్ స్లో స్పీడ్ స్లో చేస్తారు చూడు ఫైట్ ని అంత గుర్తులేదు రా చెప్పా కదా నేనైతే నేనైతే వెళ్ళా లాజిక్ అనే స్విచ్ ఒకటి ఆఫ్ చేసేసా లాజిక్ సినిమా బాగుందంట ఈ అబ్జర్వేషన్ ఏం లేదు కూర్చొని అరుచుకుంటూ ఇంతే లిటరలీ నేనైతే అదే చేసాను అదే అంటున్నా ఆ యాక్షన్ సీన్స్ లో నీకు అంటే చిరంజీవి ఎవరైనా కొట్టిన తర్వాత స్లో మోషన్ నడుస్తాడు రైట్ స్లో మోషన్ నడుస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ పంచ్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ స్లో అవుతుంది ఫాస్ట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ స్లో అవుతుంది సో దాట్ టెక్నిక్ ఏదైతే ఉందో సో 
నాకు ఒకటి ఒక పాయింట్ తర్వాత నాకు కొంచెం ఓవర్ యూజ్ అయింది అని అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు అరే నాకు నువ్వు చెప్పింది అంత నువ్వు ఆ స్లో మోషన్ అడిగితే నాకు జెన్యున్ గా నాకు గుర్తొచ్చింది ఓన్లీ నజబాజ్ చేసిన సాంగ్ ఒకటే గుర్తొచ్చింది ఆ సాంగ్ లో స్లో మోషన్ షార్ట్స్ ఆ ఫైట్స్ అదొక్కటే గుర్తొచ్చింది కానీ మిగతా అంతా అక్కడ గుర్తు రాలేదు ఎందుకంటే మిగతా ఏం ఫైట్స్ కూడా ఇది ఒకటి ఆ జైల్ ఫైట్ ఒకటి జైల్ ఫైట్ ఒకటి నాకు జైల్ ఫైట్ కూడా నాకు బాగానే ఉంది కానీ నాకైతే అంత ఎక్కలేదంటే నాకు అంత ఇంపార్టెంట్ లాగా అనిపించదు ఆ సీన్ నాకు ఆ చేలో ఇంకో ఫైట్ పెట్టాలి జైల్ లో కూడా ఉన్నాడు కదా అంటే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఏం లేదు ఇప్పుడు నజబాజ్ చేసిన ఫైట్ అనుకో ఫస్ట్ 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 ఫైట్ ఉంది చిరంజీవి ఆ ఫైట్ ఏంటంటే యా ఫస్ట్ ఎలివేషన్ ఫస్ట్ సీన్ వస్తాడు నడుచుకుంటూ వెళ్తాడు ఆ టైప్ కాదు వేస్తాడు గట్టిగా అని చెప్పే టైప్ రివీల్ అయ్యే ఫైట్ జైల్ జస్ట్ లైక్ ఇదే కమర్షియల్ సినిమా ఫైట్ లాగా ఆ జైల్ లో ఉన్నాడు ఇస్ వన్ మోర్ ఛాన్స్ మనం తీసుకుందాము వేసేయడానికి ఎలాంటి ఎందుకు అంటే ఫైట్ ఫైట్ పెట్టాలి ఇంకో విషయం అంటే ఫైట్ అయిపోయింది ఎందుకు అంటే నెక్స్ట్ ఐటమ్స్ ఆమె రావాలి అట్లా అట్లా అట్లాంటి ఫైట్ లాగా అనిపించింది నాకు ఫైట్ అంతా జస్ట్ లైక్ ఏదైతే కమర్షియల్ ఫైట్ అందుకని నాకు అదంతా గుర్తు పెట్టుకోలేదు అది రైట్ రైట్ యాక్చువల్లీ ఆ ఫైట్ నాకు లూసిఫర్ లో బెటర్ గా అనిపించింది అంటే దాంట్లో కూడా సేమ్ ఇట్లానే నీకు హ్యాండ్ కాంబ్యాట్ అది స్లో మోషన్ ఉంటది బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉంటది యాక్చువల్లీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ మాడదాము బట్ దాంట్లో మోహన్ లాల్ చేసే అంటే నేను అంటే జస్ట్ ఆ కొరియోగ్రఫీ ఏదైతే ఉంది యాక్షన్ సీన్ నాకు లూసిఫర్ లో బెటర్ అనిపించింది గాడ్ ఫాదర్ మీద గాడ్ ఫాదర్ లో కొంచెం నువ్వు చెప్పినట్టే దిస్ సీమ్స్ లైక్ ఒకవేళ ఇదే ఇఫ్ ఇదే ఫైట్ సీన్ ఇంకే వేరే చిరంజీవి సినిమాలో ఉందని ఎవరైనా చెప్తే ఐ వుడ్ బి లైక్ హా ఇట్ మేక్స్ స్పెసిఫికలీ గాడ్ ఫాదర్ గాడ్ ఫాదర్ లో ఏదైనా స్పెషాలిటీ ఉందా యాక్షన్ యాక్షన్ సీన్ కి అని అనిపించలేదు నాకు అట్లా అనిపించింది ఆ ఫస్ట్ ఫైట్ ఒకటి ఆ మిల్ ఫైట్ ఒకటి అదొక్కటే నాకు అనిపించింది మిగతా అంత చాలా లాస్ట్ ఫైట్ అయితే సల్మాన్ ఖాన్ తీసుకొచ్చిన వెపన్లు దుకాణమే ఉంది సల్మాన్ ఖాన్ సల్మాన్ ఖాన్ ప్రొఫెషనల్ దాంట్లో వాడు పక్క వెపన్స్ దుకాణం వాడాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సల్మాన్ ఖాన్ కూడా సల్మాన్ మాఫియా బట్ ఎట్లా అంటే ఖురేషి కన్నా కింద అంటే ఇండియాకి తోపు సల్మాన్ ఖాన్ అనుకో ఈ సల్మాన్ ఖాన్ కి తోపు దుబాయ్ లో ఖురేషి అట్లా అట్లా that i understood oh dialogue is written as salman khan motta cinema anta meeku eppudaina avasaram vachina vadu samla bla anna garu anna garu anna garu rendu saal telugu cheptadu salman khan base base vachlo anna garu anna garu paddu vayya nu try cheyaku salman khan attempted at telugu was very cute <laughs> last lo, last lo, dialogue cheptadu ante telugu lo hmm oka full length dialogue cheptadu yeah yeah బట్ ఎనీవే సో సల్లుబాయ్ మీద ర్యాంట్ వేసినాం నాకు ఇంకొక ఇంకొక థాట్ నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ యాక్చువల్లీ నేను మళ్ళీ లూసిఫర్ ని రీవాచ్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఐ రియలైజ్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఎంత స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఈ సినిమాకి గాడ్ ఫాదర్ కి అనేది అర్థమైంది బికాజ్ నాకు మలయాళం సినిమాతో ఎప్పుడు నాకు అదే ఒక్క డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటది అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ టోనాలిటీకి తగ్గట్టు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎంత పెట్టారు అంత పెడతారు యా అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బ్యాడ్ దాంట్లో జైల్ ఫైట్ లో ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వస్తుంది ఒక ఒక చర్చ్ బెల్ ఇలా ప్లే అవుతూ ఉంటది అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింబాలిక్ ఆఫ్ లూసిఫర్ డెవిల్ సినిమా థీమ్ తో అండ్ దెన్ ఒక చర్చ్ బెల్ ప్లే అవుతుంటది ఒక బ్యాక్ గ్రౌండ్ అది యాక్చువల్లీ బాగుంటది నేను డెవిల్ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒక సింబాలిక్ గా ఉంటుంది ఒక బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ వస్తుంది బట్ గాడ్ ఫాదర్ లో నాకు యాక్చువల్లీ నేను ఎంజాయ్ చేసిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ దీంట్లో మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన వాళ్ళు ఇది మాత్రం కరెక్ట్ చేస్తారు ఒకటి గుద్దుతారు గట్టిగా బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ తమనన్నకి ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ వచ్చిందో సంథింగ్ హ్యాపీ అసలు ఏ మన గుద్దుతున్నాడు అసలు సీన్లు వెయిట్ చేసి అదే థియేటర్ కిందకి వెళ్తానంటే అక్కడ వాడు సౌండ్ కెట్టి పెట్టారు కాబట్టి వాడు సౌండ్ సాలిడ్ పెడతాడు వీడు కొమ్మేస్తాడు ఇంకా ఆబ్వియస్లీ అదిరిపోయింది అది కాంబినేషన్ దీంట్లో యాక్చువల్లీ పాటలు దీని ఆల్బమ్ ఆల్బమ్ లో అసలు ఏమైనా సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఒక్క సాంగ్ నాకు నచ్చ నచ్చింది అంటే అజన్ లైక్ కొంచెం ఉండేరా అంటే బయటకు వచ్చింది అయితే తార్ మార్ చక్క మార్ ఒకటి హైలైట్ కానీ బట్ హైలైట్ చేశారు కానీ యాక్చువల్లీ ఆల్బమ్ లో మొన్న కూడా ఒక సాంగ్ వచ్చింది 
నజబాయ్టి గాడ్ ఫాదర్ థీమ్ సాంగ్ ఒకటి అసలు ఎందుకు ఉందో ఎందుకు పెట్టారు అవసరం ఒక లేబర్ ఐటమ్ సాంగ్ ఒకటి ఇంకొకటి అన్న అన్న అన్నయ్యనో బ్రదర్ సంథింగ్ ఏదో ఒక సాంగ్ నయన్ తార రెండు పాటల గురించి మాట్లాడాలి సో దట్ సాంగ్ మీకు ఆ అన్నయ్య సాంగ్ ఏదైతే వస్తుందో వీళ్ళిద్దరు కలుస్తారు అండ్ అది మోటార్ బేసికలీ మన సినిమాలో మనం చేసి మన వాళ్ళు చేసిన మంచి పని ఏంటంటే దాంట్లో కట్ చేసి ఏదో సమ్ యునో ఎక్కువ దాన్ని డ్రాగ్ చేయలే నీకు ఒక మోంటాజ్ పెట్టారు చూపిస్తారు కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి కానీ బట్ అవి ఆ టైమ్ లో రావాలి ముందు ముందు వస్తాయి కానీ అంత యాక్చువల్ లూసిఫర్ లో అంత ట్రాక్ చేయలేదు యాక్చువల్లీ ఆ హోల్ ఎలిమెంట్ ని లైక్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న సెంటిమెంట్ ని అంటే పిండారు బట్ కొద్ది పిండారు కొద్ది ఓకే సో అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ మోర్ మలయాళం ఏమంటారు వాళ్ళ నేటివిటీ వాళ్ళ సెన్సిబిలిటీకి అది కూడా ఇంకొకటి కూడా ఏమనిపించింది అంటే అందులో ఆ క్యారెక్టర్ చేసిన పేరు ఏంటి పేరు ఉంటుందిరా మంజులోనా ఆ పేరు ఏంటి సో ఆమె క్యారెక్టర్ నువ్వు మెయిన్ థ్రెడ్ అక్కడికి ఇక్కడికి నీకు మెయిన్ స్టోరీ మెయిన్ స్టోరీ అంటే థ్రెడ్ సేమ్ బట్ అది మార్చారు కదా క్యారెక్టర్స్ కూడా అంతా మెయిన్ స్టోరీ లేని మార్చారు కదా కూడా అందులో చూడు అందులో వాళ్ళ కొడుకు అంటే ఆమె తమ్ముడు కూడా ఉంటాడు కదా దానికే రాబోతున్నాం థామస్ సంథింగ్ థామస్ ఉంటాడు అది కదా మొత్తం అది ఎంత వేరే థ్రెడ్ కదా సో ఇనవే ఆమె క్యారెక్టర్ కి అంత ఎక్కువ మా తెలుగులో ఉన్నంత వెయిట్ ఎక్కువ లేదు ఎందుకంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టఫ్ అతను కూడా తీసుకోవాలి కదా సినిమాలో తీసుకోవాలి ఆమెకి హాఫ్ సో అందుకే అంత చేయదు కానీ మనకి చూడు మన దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ మొత్తం రివాల్వ్ అయితే ఆమె చుట్టూ సో టూ క్యారెక్టర్స్ ఈమె చేస్తుంది టూ క్యారెక్టర్స్ ని యాక్చువల్లీ మర్జ్ చేశారు నయన్ తార మర్జ్ చేశారు కాబట్టి సో నీకు ఇలా బట్ కొద్దిగా మర్జ్ చేశారు కొద్దిగా వెయిట్ టెక్నికలీ కరెక్ట్ బట్ దాంట్లో ఒక అల్టిమేట్ సీన్ ఒకటి ఉంది ఏది జనాలు చాలా మంది డిసప్పాయింట్ అయ్యారు దాంట్లో లూసిఫర్ లో టోవినా థామస్ ఒక స్పీచ్ ఇస్తాడు ఓకే సీఎం క్యాండిడేట్ కింద టోవినా థామస్ ని ప్రెసెంట్ చేస్తారు హూ ఇస్ ద సెకండ్ సన్ హూ ఇస్ ద సన్ ఆఫ్ హూ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ దట్ లేడీ రైట్ సో టోవినా థామస్ వచ్చి ఫస్ట్ ఒక ఏమంటాడు ఒక సీన్ లో అతను అంటే ఫస్ట్ వచ్చి స్పీచ్ అతను యుఎస్ నుంచి వచ్చాడు ఏం తెలుసు యుఎస్ కిడ్ అది ఇది అని చెప్పి ఫుల్ ఎక్కిస్తారు అనమాట ఎక్కిరించిన తర్వాత అండ్ దెన్ ఒక మహాసభ పెడతారు ఫుల్ జనాభా ఉంటారు అండ్ దెన్ టోవినా థామస్ వస్తాడు ఒక స్పీచ్ ఇస్తాడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ స్పీచ్ ఉంటుంది కిరాక్ ఉంటుంది అంటే ఆ సీన్ చాలా ఇట్లా ఫుల్ హై ఉంటుంది అనమాట జనాలు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేశారంటే చాలా మంది గాడ్ ఫాదర్ నేను ట్విట్టర్ లో రివ్యూ పెట్టిన తర్వాత చాలా మంది నాకు మెసేజ్ చేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నాడు సినిమాలో అని నాకు తెలియదు ఏంటంటే చాలా మంది యాక్చువల్లీ అపారెంట్లీ దేవర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టోయినా థామస్ క్యారెక్టర్ టు బి పవన్ కళ్యాణ్ అపారెంట్లీ నేను నాకు ఆ థాట్ ఓ అరే అమ్మ బాగుండదు కదా అనిపించింది ఎక్కడ టోయినా థామస్ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ నుంచి అంటే కొద్దిగా గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ తీసుకుంటారు కదా మూవీలో క్యారెక్టర్ దాంట్లో లూసిఫర్ లో కూడా ఉంటాడు టోయినా థామస్ ఉంటాడు బట్ ఆ స్పీచ్ తర్వాత నీకు ఒక్క ఒక్క డైలాగ్ ఉంటది ఏంటంటే ఇట్లా మహాసభకి వెళ్తూ ఉంటాడు టోయిన్ టోయినా థామస్ కి మేకప్ వేస్తారు అనమాట ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్నకి రిజంపుల్ అయ్యేటట్టు స్పెక్స్ పెట్టి కొంచెం వైట్ స్ట్రీక్ వేసి అది ఇది చేస్తాడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో మాడుతుంటాడు ఇంగ్లీష్ పోరి అనమాట ఆమెతో మాడుతుంటాడు ఆమె అడుగుతుంది వై యు యు లుక్ లైక్ అ జోకర్ అదే సంథింగ్ అంటే అప్పుడు దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ కామెడీ ఇట్స్ కాల్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అదే సంథింగ్ ఒక లైన్ వేస్తాడు సో ఆ లైన్ ఉంటది అండ్ దెన్ యాక్చువల్లీ దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే పేరు వస్తుంది ఆ స్పీచ్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత పెద్ద రెలవెన్స్ ఉండదు టోవినా థామస్ కి యాక్చువల్లీ సో దాన్ని ఏం చేశారంటే మన వాళ్ళు ఇది క్యారెక్టర్ ఎందుకు తీసేసి జస్ట్ నయన్ తరాలో పెట్టేద్దాం దీన్ని అని చెప్పి ఒక అది నాకు నాకేమనిపించింది చెప్తా చూడు సో నేను ఆ లూసిఫర్ ఆ టైంలో చూసినప్పుడు అంటే ఆబ్వియస్ గా అంత గుర్తులేదు కానీ లూసిఫర్ చూసినప్పుడు నాకు అది నచ్చింది ఇది చూసినప్పుడు ఇది నచ్చింది ఎందుకంటే నాట్ నాట్ జస్ట్ బికాస్ చిరంజీవి ఫ్యాన్ చిరంజీవి నడుస్తుంది మనం అట్లా అని కాదు కానీ జనరల్ గా జనరేట్ గా చూసుకున్నాం అగైన్ సలుభాయి పాట అంతా క్రాప్ కీపింగ్ దట్ అసైడ్ మెయిన్ మెయిన్ స్టోరీ లో చూసుకుంటే ఏమనిపించింది అంటే సి కొన్ని కొన్ని సెన్సివాలిటీస్ ఉంటాయి ఒక కైండ్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ సినిమాలు ఇప్పుడు మలయాళం సినిమాల్ని చూసిన టోన్ తోటి నువ్వు తెలుగు సినిమాలు నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటి 
యాక్సెప్ట్ చేయలేము ఎందుకంటే యు ఆర్ ప్రిపేర్ టు వాచ్ స్లో కైండ్ ఆఫ్ నో ప్రాపర్ లాజిక్ తో నాట్ నాట్ జస్ట్ హీరోయిజం కోసం కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ పెట్టాలి అని లేకుండా ఉండేటువంటి ఒక సినిమా నువ్వు చూడ్డానికి వెళ్ళబోతున్నా అని మైండ్ చూన్ చేసుకుని వెళ్ళి కూర్చొని చూస్తావు మలయాళం సినిమాలు అయితే రైట్ తెలుగు సినిమాలు కొద్దాం తెలుగు సినిమాలకు ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ ఇస్ అస్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎస్పెషల్లీ తెలుగు మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలు తెలుగు మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాకి చూసి ఇప్పుడు మైడ్రోబ్ సినిమాలు లేకపోతే పాంకుల సినిమాలు పెద్ద హీరోలు చెప్తా బాలకృష్ణ సినిమాలో పెద్ద హీరోస్ ఆబ్వియస్లీ బాలకృష్ణ లాంటి సినిమా ఇట్లాంటి సినిమాలు వెళ్తుంటే యూ డోంట్ క్యూనియర్ మైండ్ సెట్ స్టెప్ ఇన్ టు ద థియేటర్ లైక్ ఓకే నేను ఒక స్మాల్ నోన్సెస్ తో చాలా క్రిటికల్ గా సెటిల్ గా ఉండే లాజికల్ గా ప్రజెంట్ అవుతూ చాలా స్లో గా బిల్డప్ అయ్యే ఒక చిన్న పీక్ హీరో ఎలివేషన్ ఇట్లా వెళ్ళవు మన లోకల్ కి తగ్గట్టుగా మనం తీసి మన లోకల్ యాక్ట్రెస్ ని మనం పెట్టమని తీసినప్పుడు ఫ్యూ థింగ్స్ అట్లా అనగా ఇంకో ఇంకో వర్జన్ లో చెప్తాడు నీకు ఇదే ఇంకోసం చెప్తే నువ్వు ఇదే సినిమా ఉంది నువ్వు యాజ్ టీజ్ గా ఇది అనే వాళ్ళు లక్ష్య అంటారు నువ్వు అదే ఇదే సినిమాని యాజ్ టీజ్ గా మనల్ని చూస్తే అబ్బా సాగ తీసారా బాబు ఇంతసేపు మూడు గంటల సినిమా స్లోగా చిరంజీవి రాడే అంతసేపటి కరగంట చిరంజీవి రాడు ఒక బ్యాచ్ అంటారు ఇంకో బ్యాచ్ అంటారు ఆ మక్కి మక్కి దింపారు కదా మళ్ళీ రీమేక్ వేరేందుకు దీనికి అంటారు ఇంకో బ్యాచ్ అంటారు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ దాట్ ఎక్కడైనా అది ఉండేది ఉండేది కానీ నాకు పర్సనల్ గా నాకు అనిపించింది ఏంటంటే నేను నేనైతే అట్లీస్ట్ నా థాట్ ప్రాసెస్ ఏది మలయాళం సినిమాకి వెళ్తున్నానంటే నేను ఇట్లా మైండ్ సెట్ ప్రిపేర్ చేసుకుని వెళ్తా కన్నడ సినిమాకి వెళ్తున్నానంటే నేను ఇంకో మైండ్ సెట్ ప్రిపేర్ చేసుకుని సంథింగ్ ఏదో క్రేజీగా ఒక ఏదో ప్లాన్ చేశారు వీళ్ళు లైక్ రొటీన్ స్క్రీన్ ప్లే ఉండదు రొటీన్ కెమెరా రొటీన్ ఏమి ఉండదు ఏదో ఉంటుంది బట్ ఏదో సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది చాలా తక్కువ చూస్తాను బట్ స్టిల్ అది నమ్మకం తమిళ సినిమాలు అంటే చాలా ఫైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వాచ్ సమ్ లోకల్ స్లమ్ నాటిగా ఏ మచ్చా ఇట్లా వెళ్తా నేను కమర్షియల్ సినిమాలు కూడా ఉంటాయి బట్ తమిళ కమర్షియల్ సినిమా నాకు అంత ఇప్పుడు మనం విజయ్ సినిమా విజయ్ చేసా చూసావా ఇట్లా ఆ యాడ్ నాకు ధనుష్ చూస్తారు కదా లోకల్ ధనుష్ విజయ్ సేతుపతి లోకల్ గా ఉంటాయి నేటివ్ ఇట్లా అది అట్లానే ఈ సినిమా కూడా వెళ్ళేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ సి నువ్వు దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రాజమౌళి అనమాట రాజమౌళి నువ్వు గమనిస్తే మూవీకి వచ్చే ముందు ఆడియన్స్ మొత్తానికి బ్రెయిన్ ఇట్లా వాచ్ చేసి పడతాడు నువ్వు దీనికే ప్రిపేర్ అయ్యి రావాలి సినిమా నీ ఇదే చూపిస్తా సినిమాలో నువ్వు దీనికి ప్రిపేర్ అయ్యి రా అది టెస్టింగ్ దట్ మార్కెటింగ్ యా ప్రాపర్ మార్కెటింగ్ జనాలు మైండ్ సెట్ ని ప్రిపేర్ చేసి తీసుకొస్తాడు సి నువ్వు వస్తున్నావు అంటే నువ్వు కూర్చొని అట్లా ఎట్లా థాట్ ఎట్లా వస్తుంది బ్రిడ్జ్ కింద నుంచి రామ్ చరణ్ ఇంటర్ థాట్ ఎట్లా వెళ్తుంది పోయి ఎట్లా పట్టు ప్రిపేర్ చేసి అందరిని ఒక అది ఎట్లా అంటే మన కార్తికే సినిమా ఉంటుంది కదా యానిమల్ ట్రాన్స్ సో చెప్తారు కదా అట్లానే అందరిని ఒక ట్రాన్స్ ప్రిపేర్ చేసి తీసుకొచ్చి దీనికే వస్తున్నావు ఇదే చూడాలి నువ్వు నువ్వు అఖండాకి వచ్చి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే అది నీ తప్పు ఓకే అఖండాని అఖండ అలా చూడాలి ఇండస్ట్రియల్ ఇండస్ట్రియల్ అలా చూడాలి సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఆబ్వియస్ నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ రాకుండా అంటే ఇంట్రెస్ట్లో ఆ సీన్ ఉంటే చూడు డాకింగ్ చేస్తాడు కదా ఎట్లా అక్కడ ఆ సీన్ లో బొమ్మకండలేవు ఎగ్జాక్ట్ ఎస్ ఏం టైం డాకింగ్ చేసే సీన్ కి ఫస్ట్ టైం అఖండలో మీరే పసరు స్వామి దగ్గర పసరు కదా సోలో మట్టుకు సర్వం జాగ్రత్త ఆ డాకింగ్ చేసే సీన్ స్లో మోషన్ లో టిక్ 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 స్లో మోషన్ మ్యూజిక్ పెట్టి చేయలేవు సమ్మం దూకే తప్ప పడవాలి అంతే ఉంటది బాలే బాబు బాలే బాబు ఆ టెసరాక్ లోకి వెళ్తాడు అండ్ దెన్ వెనకాల టెసరాక్ లో నుంచి బాలే బాబు త్రిశూల్లో ఇట్లా కదులుతా ఉంటాడు ఏ నేను వెనకాల ఏం చేయాలి అంతే అంటే సో నాకు అదే అనిపించింది మలయాళం మూవీస్ త్రీ అవర్స్ ఇట్లా ఉండగా చూస్తాము ప్రాపర్ గా అండ్ తెలుగులో కూడా చూస్తాడు త్రీ అవర్స్ ఉంటే చూడడానికి అల్టర్నేట్ గానీ వేరే సినిమాలు చూడు మహర్షి కీ పెట్టేసి అది క్లాసిక్ కల్ట్ క్లాసిక్ మహర్షి టచ్ చేద్దాం మనం త్రీ అవర్స్ ఆ త్రీ అవర్ క్లాసిక్స్ కదా నేనేది ప్రాపర్ గా ఎండ్ టు ఎండ్ ఉండే సినిమాలు త్రీ అవర్స్ ఉంటే చూస్తారు ఓపిక్ గా ఇట్స్ నాట్ దాట్ బట్ ఇది టిపికల్ రీమేక్ రైట్ నో యాక్చువల్లీ నేను ఫుల్ నేను క్రెడిట్ ఇస్తా బాగా వాట్ ఫార్ దేవ్ డన్ రియలీ అంటే ఒక టైట్ చేశారు నేను అదే చెప్తున్నా అదా నీకు చిరంజీవి ఉన్నాడంగానే నేను వకీల్ సాబ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన 
పెడతారు ఒక పాస్ట్ పెడతారు శృతి ఆసంది నేను అప్పుడు పోదాము పిసిగొడదామని చెప్పి నేను ప్రిపేర్ అయినా ఏదోటి ఉంటది హిస్టరీ ఉంటది ఎట్లా పెట్టకుండా ఎట్లా పెడతారు చిరంజీవికి బట్ ఎక్కడ లేదు లేదా ఫ్యాన్స్ లాగా వచ్చి చూసే వాళ్ళు కాకుండా న్యూట్రల్ అంటే బతికిచ్చారా బాబు ఇంకొక లవ్ సాంగ్ పెట్టలేదు బతికిచ్చారా బాబు ఇది ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో చిరంజీవి పోరెమ్మడి పోవడం ఐ ఓల్డ్ ఓల్డ్ ఏజ్ లో కూడా ఉండి ఇట్లా పోవడము ఇదంతా చేయకుండా చేశారని ఈవెన్ ఆచార్య కూడా చూడు నువ్వు కాజల్ ని పెట్టి కూడా కాజల్ చూడాలి ఎందుకంటే ఆచార్య ఇట్లా సటిల్ క్యారెక్టర్ ఇట్లా ఉంటాడు కొద్దిగా పెద్ద క్యారెక్టర్ అందుకే మేము కాజల్ ని తీసేస్తామని అన్నాడు కొట్టాల అండ్ అగైన్ ఈ మాటని మళ్ళీ చాలా కష్టం వచ్చింది మన దాకా డాన్స్ చేస్తాడు అది ఇట్ కమ్స్ అక్రాస్ లైక్ హిపోక్రసీ ప్రాపర్ గా రైట్ సో అది లేకుండా అండ్ అందరూ బాబు ఐటమ్ సాంగ్ వెళ్ళి డాన్స్ ఎలా చేంజ్ అయ్యి బతికి పోయాను అయితే వన్స్ కురేషి అని క్యారెక్టర్ రివీల్ అయిన తర్వాత ఇట్స్ నాట్ దట్ పొలిటికల్ గా డాన్ కింద అంటే నువ్వు అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు ఇట్లా డాన్ అంటే ఇట్లా అమ్మాయిలు పెట్టుకుని డాన్స్ చేస్తాడు ఇట్లా అక్కడ వచ్చినట్టు చేశాడు బతికి నాకైతే ఆ దిలీప్ మారు డిస్కి అని వస్తుంది సో అక్కడ బాయమ్మని వచ్చి డాన్స్ చేస్తాడు అయ్యారు రాకపోయి లూసిఫర్ సినిమా అండ్ గాడ్ ఫాదర్ సినిమాలో నెగిటివ్ పాయింట్ ఈజ్ దట్ ఐటమ్ సాంగ్ ఐ డోంట్ నో వై దట్ ఐటమ్ సాంగ్ లూసిఫర్ సినిమాలో కూడా హార్మల్ ఉంటుంది పాట తెలుగు నేను కొంతమంది ఐటమ్ సాంగ్ పెట్టారు లూసిఫర్ లేదంటే లూసిఫర్ చూస్తారు సినిమా అసలు చూసారా తెలుగు డబ్బులో అక్కడ వచ్చి ఇక్కడ పాట ఎందుకు పెట్టారు అసలు స్లో మోషన్ ఎందుకు ఫైట్ ఒక్కడే కదా అంటే పోయే బాబు అక్కడ కూడా పాట ఉంది మలయాళం పాట అర్థం కాకో నీకు మలయాళం అర్థం కాకో అక్కడ ఒక పాట నేను మర్చిపోయావు నువ్వు అది కూడా పాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ ఐటమ్ సాంగ్ బేసికల్ ఏం చేస్తారు ఐటమ్ సాంగ్ ఇంటర్ కట్ చేస్తూ ఉంటారు రైట్ ఫైట్స్ తో రైట్ దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏమైందంటే దాంట్లో నీకు ఐటమ్ సాంగ్ లో కట్ అవుతున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ పృథ్వీరాజ్ గాడు నువ్వు ఫుల్ సాలిడ్ హ్యాండ్ కాంబాట్ అవి చేస్తున్నాడు అండ్ ఫుల్ ఇట్లా మోహన్ లాల్ స్లో మోషన్ నడుస్తున్నాడు దీంట్లో ఒక్కటే షాట్ నాకు నచ్చింది ఏదంటే సల్మాన్ ఖాన్ ఆ ట్రైలర్ లో కూడా ఉంటుంది సల్మాన్ ఖాన్ ఒకటి కోస్తాడు కోసి కత్తి నోట్ లో పెట్టుకుంటాడు నడుస్తూ ఉంటాడు అండ్ దెన్ ఫోకస్ షిఫ్ట్ అవుతుంది వెనకాల చిరంజీవి వెనకాల చేతులు పెట్టుకుంటాడు నచ్చింది అదే అంటే సల్మాన్ ఖాన్ అదే చెప్తున్నా కదా ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఇప్పుడు సల్మాన్ ఖాన్ కాకుండా లెజ్ చేసే రామ్ చరణ్ ఉన్నాడు అనుకో ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ కి యూ క్యాన్ కొరియోగ్రాఫ్ నువ్వు యాక్షన్ సీన్స్ నా ప్రకారంగా సల్మాన్ ఖాన్ చెయ్యలేడు సల్మాన్ ఖాన్ వదిలేసి నా చేతికి ఒక రాకెట్ లాంచర్ నేను నా బైక్ ఒక అటాచ్ నా కార్ కు ఒకటి అటాచ్ నా చేతికి అన్నగారు నాకు గన్ ఇవ్వండి చాలు అని చెప్పి రెండు గన్లు పట్టుకు రండి దువాయి నుంచి నేను అయ్యే వాడతాడు అసలు నో ఫక్స్ గివ్ అని ఇష్టం వచ్చినట్టు కాలుచాడు ఇంత ఇంత ఫ్లో లో సత్యదేవ్ క్యారెక్టర్ మర్చిపోతున్నా అసలు అదే దానికే రాబోతున్నా సత్యదేవ్ అరే నేను పర్సనల్ మస్త్ ఎంజాయ్ చేసిన సత్యదేవ్ క్యారెక్టర్ చాలా అంటే అంత సీనియర్ యాక్టర్ ముందు చిరంజీవి సీనియర్ యాక్టర్ ముందు లైక్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఎక్కడ తగ్గకుండా చాలా బాగా చేసాడు నాకు ఇంకో పాయింట్ అనిపించింది అంటే రీమేక్ చేస్తున్నానుగానే అందులో వేకోబ్రా కదా క్యారెక్టర్ చేసేది మళ్ళీ విని తీసుకొచ్చి పెడతారు వేకోబ్రా గానీ యాజ్ గా ఇది మళ్ళీ అది నేను తెలుగు <laughs> 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 అరే వినయ వేదరామలో ఉన్నాయి కదా వివేక్ ఒబ్రాయ్ తలకే లాస్ట్ లో ఒక గబ్బలం ఒక గద్దె ఎత్తుకెళ్తుంది వివేక్ ఒబ్రాయ్ కదా వివేక్ ఒబ్రాయ్ తమ్ముడు లో సమ్ సైడ్ గురించి ఉంటారు రామ్ చైడ్ నరుకుతాడు అనగానే ఇట్లా అంటాడు అనగానే ఈ ఈ తరపు నుంచి తలకే ఇక్కడి నుంచి తలకే వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయి రెండు గద్దలు తలకలు పెట్టుకుని ఇగిరిపోతాయి 
ఆ గదల పక్కన గన్ పట్టుకుని వెళ్ళేస్తుంటారు అదో క్లాసిక్ లేదు అసలు ఆ సినిమా రిలీజ్ మేము చూసుంటావు నువ్వు అది చూపించి ఏమయ్యా పోయే పాటి థియేటర్ లో అరుస్తుంటే ఎనీవే సో యా సో ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే నువ్వు నయంతార ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ చాలా పెద్ద యాక్టర్స్ తెలుగులో అంత పాపులర్ కాదు బట్ షీ ఈస్ వెరీ పాపులర్ అదర్ లాంగ్వేజ్ లో తమిళ్ లో మెయిన్ గా నువ్వు సత్యదేవ్ క్యారెక్టర్ లో యాక్చువల్లీ పెట్టాలనుకుంటే నువ్వు పట్రావచ్చు ఎవరినైనా వేరే లాంగ్వేజ్ లో నుంచి బట్ థ్యాంక్ఫుల్ తీసుకురాలేదు సత్యదేవే కరెక్ట్ సెట్ అయ్యాడు దానికి అంటే సత్యదేవ్ నాకు పర్సనల్ ఎందుకు నచ్చాయి అంటే ఆబ్వియస్లీ నాకు బయస్ ఉంది ఐ థింక్ ఈస్ అ గుడ్ యాక్టర్ సెకండ్ థింగ్ అండర్ రేటెడ్ మంచి అండ్ ఆల్సో ఇప్పటిదాకా సత్యదేవ్ క్యారెక్టర్ చూసుకుంటే అంటే నేను ఆ సినిమా చూడలేదు ఇన్ విచ్ ఈస్ అ లాయర్ అండ్ ఆల్సో ఇంకో సినిమా కూడా దాంట్లో కొంచెం నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్నాయి నేను ఆ సినిమా చూడలేదు నేను ఓన్లీ పాజిటివ్ షేడ్స్ యా సో సత్యదేవ్ ని నేను ఈ యాంగిల్ లో చూడలేదు ఎప్పుడు బ్రాహ్మణ్ మంచి బాగా నాకు గుర్తుంది లాస్ట్ సత్యదేవ్ ఏదంటే అది మన రీమేక్ ఏంది అది మలయాళం మూవీ రీమేక్ మన నెట్ఫ్లిక్స్ లో వచ్చింది మహేష్ అది పోతుంది 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 ఏంట్రా ఇది ఇక్కడ కలర్ లేట్ర సినిమా ఇది అనుకున్నాను నేను అయితే యా మీ చాలా మందికి నచ్చింది అది సినారియో రాంగ్ ఆ సినిమా దాట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మేకింగ్ అ మలయాళం మూవీ అది చాలా యాక్చువల్లీ ఆ రీమేక్ దాని ఎసెన్స్ ఉంటుంది యాక్చువల్ ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ ఇస్ నాట్ దాట్ గ్రేట్ అంటే ఓకే మైసూర్ ప్రతికారం ఇస్ ఫైన్ నన్ను అడిగితే ఉమా మహేశ్వర్ ఇస్ మచ్ బెటర్ ఈస్ మచ్ ఫన్యర్ ఈస్ మచ్ ఏమంటారు పేసియర్ నీకు యా ఎనీవే దాంట్లో సత్యదేవ్ బాగా చేస్తాను అనమాట సో ఈ సినిమాలోకి వచ్చాక ఐ డెంట్ నో సత్యదేవ్ ఉన్నాడని నాకు తెలియదు బికాస్ ఇక్కడ పోస్టర్స్ లో కూడా ఎక్కువ చూడలేదు అవును ఫస్ట్ లో నేను అనుకోలేదు ఫస్ట్ లో కాస్ట్ ఉంటారు కూడా ఎక్కువ ఈ మూవీ కూడా నువ్వు చూడు పాయింట్ లో అయ్యా సినిమా వస్తుంది ట్రయల్ రేది ఈ సినిమా వస్తుంది పబ్లిసిటీ కూడా లాస్ట్ దాకా కూడా చేయలా అంత పుష్ చేయలా మళ్ళీ జనాలు మేము చేసుకున్నారు ఏమో వీళ్ళకి అర్థమైపోయింది లేదు కూడా ఆచారం అయిపోయింది అందుకే పుష్ చేయట్లా అందుకే చేయట్లా చేయట్లా అనుకున్నారు కానీ బట్ చాలా లేట్ పబ్లిసిటీ కూడా చాలా డిలే స్టార్ట్ చేసి చాలా డిలే చేశారు సత్యదేవ్ ఉన్నట్టు తెలియదు నాకు యాక్చువల్లీ పోస్టర్స్ కానీ ఎక్కడ ఏమి చేస్తున్నట్టు ఏం రిలీజ్ అవ్వాలి ఇంకా సత్యదేవ్ రామ్ సెట్ లో ఉన్నాడని తెలుసు కానీ నీకు గాడ్ ఫాదర్ లో ఉన్నాడని తెలియదు నాకు ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్ ఉండే సత్యదేవ్ ది అండ్ ఆల్సో నువ్వు ఆలోచిస్తే సత్యదేవ్ గోయింగ్ ఆఫ్ అంటే నువ్వు ఇఫ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు థియరిటికల్ ఈ సినిమా స్టార్ట్ కాకముందు నువ్వు అనుకుంటే సత్యదేవ్ కి చిరంజీవి కారే సత్యదేవ్ ఎట్లా రాబాయి సత్యదేవ్ అంత ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చి యంగ్ యాక్టర్ ఎట్లా చిరంజీవి అగేన్స్ ఎట్లా ఉంటాడు నెగిటివ్ గా అది ఇది అనుకోవచ్చు బట్ సినిమా చూసాక నేనైతే ఫుల్లీ కన్విన్స్ అయినా సత్యదేవ్ కి ఇట్లాంటి రోల్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఈజ్ రియలీ రియలీ గుడ్ అనట్ రైట్ అసలు అందులో తమ్ముడు ఉంటాడు తమ్ముడు ఆమె ఇంటర్ క్యాక్టరీ మేస్తా అందులో ఆమె ఐ థింక్ సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటుంది కదా ఫస్ట్ మ్యారేజ్ కూతురు ఉంటుంది కూతురు ఉంటుంది ఆ కూతురుకి డ్రగ్స్ అలవాటు చేసి అది అది యా ఇందులో సిస్టర్ క్యారెక్టర్ నైన్త చెల్లి ఉంటుంది సో ఇదంతా ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఒక పాట చెల్లి అనేది ఎక్కడ నీకు స్టార్టింగ్ ఎక్కడ రివ్యూల్ చేయడు చెప్పడు చెల్లి అని మెన్షన్ చేయడు ఫస్ట్ టైమ్ వచ్చినప్పుడు కూడా తను అతను మాట్లాడట్లేదు తన మీద కోపంగా ఉంది అంటే ఏదో బుక్ అడిగి నిచ్చేసి వస్తాను అంటాడు కానీ తను ఆమె పేరు ఎక్స్ప్రెస్ పేరు ఉంటే ఆ పేరు రిఫర్ చేశారు చెల్లి అని ఎక్కడ అండు తర్వాత ఒక పాయింట్ లో ఆమెకి డెలివరీ అయ్యే టైంలో వాళ్ళ నాన్న తీసుకొస్తాడు చిరంజీవి చిన్నప్పుడు చిరంజీవి తీసుకొస్తాడు ఇట్లా అయితే నేను ఇంకా నేనేమనుకుంటే ఓ తమ్ముడు క్యారెక్టర్ ఇంకా ఉంది ఇట్లా పెట్టాడేమో ఆమెకి డెలివరీ అయితే బాబు పుడతాడు కదా అది తమ్ముడు క్యారెక్టర్ ఏమో ఇంకా ఎట్టు కమ్ ఎట్టు కమ్ వెయిట్ చేస్తుందా రాలా తమ్ముడు ఓహో ఓకే ఫైన్ ఈమె చెల్లి అని ఒక పాయింట్ ఎక్కడ లేటర్ లో రివీల్ అవుతుంది ఈమె చెల్లి అని ఐ మీన్ స్పెసిఫిక్ గా వర్డింగ్ తో మెన్షన్ అయ్యేది చెల్లి లూసిఫర్ అస్సలు చూడకుండా వచ్చిన వాళ్ళకి ఐ థింక్ కొద్దిగా పాయింట్స్ ఎత్తుక్కోకుండా చూసుంటారు చూసావా వాళ్ళకి మేబీ కొద్దిగా ఎక్కువ కనెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు సినిమా కరెక్ట్ పాయింట్ పాయింట్ మా అమ్మ చెప్తుండే మా అమ్మ బికాస్ నీలాగే మా అమ్మ విపరీతమైన చిరంజీవి ఫ్యాన్ ఎప్పటి నుంచో మా అమ్మ ఫ్యాన్ మన పుట్టినప్పటి నుంచి సో 
అమ్మవే అమ్మ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసింది గాడ్ ఫాదర్ బికాస్ అమ్మ అదే అని ఎంత అరే చిరంజీవి ఇప్పుడు అంటే చిరంజీవి సినిమాలో ఒక టెంప్లేట్ లో పడిపోయి బికాస్ డాన్స్ బాగా చేస్తాడు ఇది చేస్తాడు అది చేస్తాడు అని చెప్పి అదే చేసి చేసి నాకే బోర్ వచ్చింది ఇది చూసి నేను నేను మస్తు ఎంజాయ్ చేశారు ఆ సినిమాని అని చెప్పి అమ్మ చెప్పింది టెంప్లేట్ నుంచి బయట పడ్డాడు విచ్ ఇస్ విచ్ ఇస్ ప్లెజెంట్లీ నైస్ సో ఇంకొకటి ఇంకొకటి నేను ఇంత ముందు డిస్కస్ చేస్తుంటే ఏదంటే ఒక సీన్ నాకు కొంచెం నువ్వు మరి అది నీకు కామెడీ అనిపించిందో లేదో లూసిఫర్ సినిమాలో వైఫ్ క్యారెక్టర్ ఎవరైతే ఉంటుందో ఎవరైతే మన పీకేఆర్ వైఫ్ ఉంటుంది చూడు ఆమెకి ఆమెకి ఇష్టం ఉండదు ఎప్పుడైతే మోహన్ లాల్ లూసిఫర్ ని అదే తీసుకొస్తాడో తీసుకొచ్చి దాంట్లో స్టీఫెన్ ఉంటుంది మోహన్ లాల్ పేరు సో స్టీఫెన్ ఎప్పుడైతే ఇంటికి తీసుకొస్తాడో వద్దు వీడు నాకు వద్దు వీడిని బయటికి తోసేసాయి అని చెప్తాడు ఆమె అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ టైం కట్ ఆఫ్ అయ్యి చేసినప్పుడు ఆమె ఆల్రెడీ చనిపోతుంది షీ హ్యాస్ సమ్ మెంటల్ ఇష్యూస్ ఆర్ షీ హ్యాస్ సమ్ ఇష్యూస్ అండ్ ఆమె ఆల్రెడీ ఆమెని ఆమె ఫ్యూనరల్ నడుస్తుంటది అనమాట దీంట్లో వాట్ దేవ్ డన్ ఇస్ ఆ రెండు సీన్స్ ని క్లబ్ చేశారు ఒక సీన్ లో పెట్టారు ఏ ఆ సీన్ చాలా కొంచెం కామెడీ ఉండే ఏంటంటే వైఫ్ క్యారెక్టర్ వస్తాయి షీ ఇస్ ప్రెగ్నెంట్ ఆమె వచ్చి ఇట్లా పీకేఆర్ ని కొట్టానికి పోతుంది చంప మీద అండ్ దెన్ పీకేఆర్ ఇట్లా డాజ్ చేస్తాడు జరుగుతాడు ఆమె దడేలను పడుతుంది ఒక టేబుల్ గుర్తుంది ఆ సీన్ నేను నవ్వుకున్నా పీకేఆర్ ఇట్లా కొట్టడానికి పోతుంది అండ్ పీకేఆర్ జరుగుతాడు ఆమె ఎంత ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది అంటే ఒక ఏదైంది ఒక సోఫా ఉంటుంది అని అయితే చచ్చిపోతుంది ఆమె కంప్లీట్లీ అరే ఇది ఎందుకు అనుకున్నా నేను దే స్టూడెంట్ ఆఫ్ గుడ్ దట్ అది చాలా కామెడీ ఉండే అది మలయాళంలో కూడా ఆమెకి హేట్రెడ్ రావడానికి మోహన్ లాల్ మీద రీజన్ అదే నా మోహన్ లాల్ వల్ల వాళ్ళ ఆమె చనిపోయిందా లేకపోతే రీజన్ ఆమె హేట్రెడ్ కి హేట్రెడ్ టువర్డ్స్ అంతే సేమ్ అదే బికాస్ వాడిని తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటాడు స్టీఫెన్ ని మోహన్ లాల్ ఇంట్లో తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటాడు పెట్టుకొని వాడిని అట్లాగే వాడికి తిండి పెడుతుంటాడు వాడిని ఆమె వద్దన్నా సరే హీ స్టిల్ మేక్ షూర్ దట్ హీ మోహన్ లాల్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ ద హౌస్ రైట్ అండ్ దెన్ ఒక పాయింట్ లో ఆవిడ వాళ్ళ అమ్మ చనిపోతుంది అదే ఆమెకి ఫుల్ ఇట్లా నచ్చదు అనమాట వాడు ఉన్నాడు అండ్ షీ ఆల్సో హ్యాస్ సమ్ అదర్ ఇష్యూస్ అన్ని క్లబ్ అయ్యి ఒకటేసారి షీ షీ ఎన్స్ అప్ కిల్లింగ్ అవుతుంది షీ ఎన్స్ అప్ డైంగ్ బేసికలీ అండ్ దెన్ సిస్టర్ క్యారెక్టర్ హేట్ రేట్ వస్తుంది అనుకుంటున్నా <laughs> వీడు వద్దు అని చెప్పి పోరా బయటకి తోయడానికి పోతుంటే అదే టైంలో పీకేర్ పక్కకు లాగుతాడు అని చెప్తే లాగి ఆమె పడి చనిపోయిన అది నడుస్తుంది నా మైండ్ లో గానీ మేబీ ఇదే నాకు నాకు డౌట్ వస్తుంది నాకైతే ఇదే నడుస్తుంది మేబీ పీకేర్ పోరా పో అని చెప్పి బయటకు పోయి తోడానికి వస్తుంటే వాడిని కొట్టడానికి వస్తుంటేనో పీకేర్ వాడిని పక్కకు లాగితే ఈమె పడి చనిపోయిందేమో అన్న అది అది నడుస్తుంది నువ్వు చెప్పాక నాకు డౌట్ వచ్చింది ఓ ఇదే అయిందా అని ఎందుకంటే నాకు స్పెసిఫిక్ గా చెప్పావు కదా నేను చూసుకో టూ వీక్స్ అయిపోయింది కదా మేబీ అది సో అట్లా పడిపోయి కొట్టబోయి పడి వీడు వద్దు వీడు నాకు వద్దు అని పడిపోయినప్పుడు చనిపోతుంది అది నడిచింది మైండ్ లో రైట్ నీకు పూరి జగన్నాథ్ పూరి జగన్నాథ్ ఎట్లా నచ్చింది పూరి జగన్నాథ్ పూరి జగన్నాథ్ నాకు నేనేమనుకున్నా తెలుసా లైగర్ కంటే దీంట్లో ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాను అని ఫీలింగ్ వచ్చింది పూరి జగన్నాథ్ కొంచెం జెన్యున్ గా ప్యాషన్ తో చేస్తున్నాడు యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది మెయిన్ కాంబినేషన్ సీన్ ఉంటుంది కదా జైల్లో ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుతుంది చూసా ఆ సీన్ ప్రాపర్ ఉంటుంది ఆ సీన్ యాక్చువల్లీ నీట్ గా ఉంటుంది ఐ మీన్ ఇన్ఫాక్ట్ మలయాళంలో కూడా ఆ రిపోర్టర్ కొద్దిగా రోల్ ఎక్కువ ఉంటుంది పూరి జగన్ రోల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది కొంత గుర్తుంది నాకు లాస్ట్ లో వాళ్ళ పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేయడం సంథింగ్ అది ఉంటది కదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కిడ్నాప్ చేయడం సంథింగ్ ఉంటది దాంట్లో వాడు కొంచెం ఒక డిఫరెంట్ టోన్ ఉంటది ఆ జర్నలిస్ట్ గారికి వాడు కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తూ ఉంటాడు దీంట్లో పూరి జగన్నాథ్ పూరి జగన్నాథ్ లాగే మాట్లాడతాడు బేసికల్ ఈ సినిమాలో he is very uh, yeah he is playing himself basically but he is just a journalist in the film <laughs> <laughs> yeah so yeah again highline highline la cheppalante okate aa malayalam version ni chaala compact and crispy run time kuda i think at the two and a half hour da two and a half hour unde maybe almost half an hour almost half an hour to 40 minutes lepesaru 
లేపేశారంటే దాని నుంచి కుదిచ్చారు బట్ ఇన్ ఏ గుడ్ వే నాకు అనిపించింది అది లైక్ తీసేయాలని చెప్పి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ సీన్ రా ఇది పడుంటే అదిరిపోయి ఉండదు అని లేకుండా ఈ లైన్ కి తగ్గట్టు తీసి అంటే స్టోరీ లైన్ మార్చి కుదిచ్చారు చూసావా అది బాగుంది నాట్ జస్ట్ స్టోరీ లైన్ అదే ఉంచి రష్ చేసినట్టు ఎడిట్ చేసినట్టు కాకుండా అది కాంపాక్ట్ బాగా చేశారు అనిపించింది నాకు ఇంకొక ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఏదైతే చేంజ్ చేశారో ఏదంటే దాంట్లో మోహన్ లాల్ కి ఒక కామ్యూనిస్ట్ యాంగిల్ ఉంటది so he is hmm. basically he is a son of a father tana father evaru untaru chanipothadu aina aina communism lo untaru aina and aina koduku is stephen so stephen ok chota aa scene edaithe untado deentlo nayantaran kalustadu kada samadhi degara pkr samadhi degara yeah yeah dantlo mohan lal vaalla nana samadhi degara kramantadu okay vaalla original nana right kramantadu akkadiki vachi appudu cheptadu anamata ma nanna itla ఉండే రైట్స్ కోసం పోట్లాడండి అండ్ దెన్ చనిపోయాడు అతనికి లాస్ట్ కి చర్చ్ లో సమాధి కూడా ఇవ్వలేదు ఎక్కడో దూరం ఎక్కడో పాతి పెట్టేశారా అని అది ఇది అని చెప్పి అది చెప్తాడు సో ఆ యాంగిల్ మొత్తం ఎవరు కొట్టేశారు దీంట్లో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నీకు అదే రిలవెన్స్ అది వాళ్ళకి టోటల్ రిలవెన్స్ ఎందుకంటే నీ కేరాలో కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్ కమ్యూనిస్ట్ థింగ్ అంతా ఉంటుంది మూవీస్ కూడా ఉంటాయి నీకు మన దుల్కర్ ది కూడా కామ్రేడ్ ఇన్ అమెరికా అని వాళ్ళకి కమ్యూనిజం వాళ్ళకి ఉండేది అక్కడ నడిచే పార్టీ అక్కడ నడిచే థీమ్ అంతా అదే సో వాళ్ళకి ఆ పాయింట్స్ కనెక్ట్ అవడం ఆ థీమ్ లో వెళ్తాయి ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడికి వచ్చిన కమ్యూనిజం అంటే చెప్తారు అట్లా కాదు ఇక్కడ కొద్దిగా పాలిటిక్స్ అను రీజనల్ థింగ్ అను ఆ టైప్ ఆఫ్ నెపోటిజం పాలిటిక్స్ ఆర్ రీజనల్ పాలిటిక్స్ ఆర్ కాస్ట్ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ అట్లాంటివి మన దగ్గర ఎక్కుతాయని కాదు టైప్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ మన దగ్గర అవి that is more relevant to our states yeah ma manaki more relevant iv vaallaki appudu vaal degiriki kelli nu nepotism politics caste based politics ante hey caste ga edi em nadutundi so vaallaki ya communism adi ipudu north elthe nu typically uh, again re- religion meda politics whatever avi vaallaki correct so relevance correct ga na anipinchu naku ayithe ya communism point na gurtunchindi appa scene untundi kada correct correct communism gurinchi oka angle poorthiga untad dantlo communism gurinchi ante konja undercurrent untad dantlo aa cinema lo దాన్ని పూర్తి తీసారు నేను ఫస్ట్ నేను అదే నేను గాడ్ ఫాదర్ చూసి మళ్ళీ రీవిజిట్ చేశాను కదా లూసిఫర్ ని అది లైక్ ఓకే ఇది ఈ సినిమాకి స్పెసిఫిక్ గా మంచిగా అనిపిస్తుంది లూసిఫర్ కి బట్ ఇది గాడ్ ఫాదర్ లో పెట్టుంటే అనవసరమైన ఓవర్లోడ్ అయ్యేదన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు కూడా నీకు ఆ మిల్ ఫైట్ కి వెళ్లే ముందు కూడా ఆశ్రమం లో ఫాదర్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడడం ఆ కమ్యూనికేషన్ కానీ ఏదో ఆ సీన్స్ కానీ అవన్నీ అక్కడ రిలవెంట్ ఎందుకంటే ఎస్ ఆ సోయల్ లైన్ కి రిలవెంట్ మనకి ఇన్ఫాక్ట్ అప్పుడు చూసిన కూడా మనకు నచ్చింది కూడా మనకే ఏ సాగర్ చేస్తాడు అట్ల ఏం లేకుండా మనకి విత్ ట్రూలీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్ లైక్ యాక్చువల్లీ లూసిఫర్ చూసిన వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ తెలుగు డబ్బులు చూసిన వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే యా ఆ లైన్ కి ఓకే ఈ లైన్ కి కాంపాక్ట్ చేసినంత వరకు బాగుంది కానీ బట్ యా కొన్ని కొన్ని అన్నెసరీ థింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో మేబీ మన మన రిలవెన్స్ కి తీసుకురావడానికి ట్రై చేసి బిస్కెట్ చేసుకున్నవి బట్ యా ఇంకొక ఇంకొక పాయింట్ మెన్షన్ చేద్దాం ఏదంటే క్లైమాక్స్ సీన్ దీంట్లో ఆ లూసిఫర్ మూవీలో లాస్ట్ లో రివీల్ అవుతుంది ఏది ఆ గుండాగాడు ఎవడైతే ఉంటాడు వాళ్ళు దేర్ లైక్ ఓ దాంట్లో కూడా కురేషి అనుకుంట పేరు దాంట్లో పేరు మర్చిపోయాను కురేషియానా ఓకే సో దాంట్లో కురేషి పేరు ఉంటది అండ్ దెన్ రివీల్ అవుతుంది అక్కడ కట్ అయిపోతుంది లాస్ట్ వేకోబరే చనిపోతాడు అండ్ దెన్ సీన్ ఎండ్ అయిపోతుంది గన్ తీసుకొని షూట్ చేసుకుంటాడు దాని తర్వాత కట్టు ఆ దాంట్లో మన అనన్య పాండే వాళ్ళ ఫా మన చంకి పాండే ఉంటాడు ఓకే చంకి పాండే కాల్ లో మాడుతూ ఉంటాడు మాట్లాడి కానే బే కాన్ నేను చేస్తా నేను ఇడ్ నేను నేను మాఫియా చేస్తా ఎవడరా బే నాకు ఎదురు వచ్చేది అది ఇది అని చెప్పి ఓ ఫుల్ అట్లా రచ్చ పెడతా ఉంటాడు అండ్ దెన్ పృథ్వీరాజ్ కాల్ లో ఉంటాడు అనమాట కురేషి కురేషి బాయ్ అయ్యాగా అది ఇది అంటే వాడు ఇట్లా షాక్ అవుతాడు అనమాట చంకి పాండే అండ్ దెన్ ఒక ఫుల్ స్నో బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో హెలికాప్టర్ లో నుంచి స్నో బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఫుల్ సూట్ వేసుకొని సో ఇట్లా ఫుల్ సూట్ వేసుకొని దిగి పృథ్వీరాజ్ ఇలా కార్ డోర్ ఓపెన్ చేస్తాడు కార్ లో ఎక్కుతాడు ఐ డోంట్ నో వై దీనిలో చిరంజీవి పెట్టాల్సింది అట్లాంటిది ఐ ఎందుకు తీసారు లాస్ట్ లో ది ఎండెడ్ విత్ సల్మాన్ ఖాన్ అండ్ చిరంజీవి నటర్ టూల్స్ తీసుకొని ముగ్గురు నలుగురు తీసుకున్నంత ఎందుకు ఎక్కినంత షార్ట్ 
ఆ బీజేపీ అంతా దిగుతాడు నడుస్తాడు అంతే నడిచిట్లు చూస్తాడు అంతే ఏమి ఉండదు ఆ ఆయుష్ కూడా చిరంజీవి వాళ్ళు హీరో కూడా కాదు ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ ఇలా ఆ షాట్ అట్లా ఎక్కింది సార్ అట్లా ఇది అంటే బాగుండేది యా రైట్ బాగుండేది నేను లిటరలీ లూసిఫర్ రివ్యూస్ చేసిన తర్వాత నా మైండ్ కదా వచ్చింది రే ఈ సీన్ ఉండుంటే ఇంకే రచ్చ ఉండేది ఆ సమ్మార్ ఖాన్ గారితో ఒక రెండు నిమిషాలు తీసి పడదొప్పి వాడిని హవలా కానీ లాస్ట్ లో బాయ్ అవే కోరుకుంటాడు చిరంజీవి ఇంకా బెటర్ చేస్తాడు డాన్స్ నాకేమనిపించింది అంటే నేను చాలా మందికి విన్నది కూడా ఏంటంటే ఐ మీన్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ విన్నది కూడా ఏంటంటే ఇదే సేమ్ చిరంజీవి ఇంకా ఆబ్వియస్ బెటర్ డాన్స్ తెలుసు జస్ట్ సో దాట్ సల్మాన్ ఖాన్ ని మ్యాచ్ చేసే స్టెప్స్ కావాలి కాబట్టి పాట మేకింగ్ చూస్తే అదుంటే చూడు ఒకటి డాన్స్ డాన్స్ రెవల్యూషన్ అనే గేమ్ ఉంటది దాంట్లో ఉంటే చూడు అసలు కాదు నీకు ప్రభుదేవ కూడా అక్కర్లేదు రా డైరెక్టర్ మోహన్ రాజా కదా చిరంజీవి అని అడిగితే చిరంజీవి ఇంకా బెటర్ స్టెప్స్ చెప్పాడు సార్ 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 నా చేతికి గన్ కావాలి సార్ అని చెప్పి గన్ తో షూట్ చేసి సో సో యా విల్ ఎండ్ విత్ దిస్ నెక్స్ట్ చిరంజీవి సినిమాలు ఏ ఉన్నాయో లైన్ అప్ లో నెక్స్ట్ సంక్రాంతికి వాల్తేరు విరయ్ ఉంది అది సంక్రాంతి అనుకుంటే దాని తర్వాత మన నడకు నేను చెప్పను అనే ఒక సినిమా ఉంటుంది సినిమా ఇట్లా ఒక పోస్టర్ బోలాశంకర్ అది చిరంజీవి ఇట్లా లుంగి కట్టుకునే అది ఉండేది అది అది వాళ్ళతేరు వీరయ్య మరి ఇది మేరా మేజ్ లుక్ రాదా వచ్చింది రాఖీకి వచ్చింది కదా కీర్తి సురేష్ చెల్లి అది వేదాల రీమేక్ రా కాదది అజిత్ షార్ట్ ఇట్లా ట్రాన్స్లేషన్ షార్ట్ ఉంటుంది సార్ చేంజ్ పడుతుంటే తలుచు ఊహిస్తుంటే నాకు అదొకటి సినిమా బాగుండాలని చిరంజీవి నేను పాజిటివ్ ఉంది బాబీ గారు తీస్తే మాస్ తీస్తాడు ఏళ్ళు కాలు పెట్టకపోతే 
మన సర్దార్ లాగా పీకే మన సర్దార్ లాగా మనం దాని కాడీ లాంటి వెళ్ళాం కదా సర్దార్ కి హోటల్ లో అట్లా ఏ లెక్కలు పెట్టకపోతే బాబు సినిమా బానే ఉంటాయి రోల్ <laughs> 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 పెడతాడు మీ మెహర్ అన్న మంచి దానికి మంచి హైప్ ఉంది ఎందుకంటే ఆ సీన్ ఆ సీన్ తీసేసే సీన్ కాదు సీన్ కాదు చెల్లి తెలియకుండా అన్న ఇట్లా చేస్తున్నాడు అని ఉండే థీమ్ అదంతా అది తీసేసే సీన్ కాదు అండ్ ఆ డ్రాయింగ్ స్కెచ్ చేస్తాడు చూసా ఆర్ట్ వేయించినప్పుడు కూడా ఒకరిని కిడ్నాప్ చేస్తాడు అది ఓకే అది సేమ్ అది మాస్ సీన్ దాంట్లో ఇట్లా వచ్చేది ఏముండదు ఇందులో ఉంటుంది అమ్మా ఒక్క సీనియర్ అవ్వ భయమేసేది మళ్ళీ నాకైతే మినిమం ఒక డైలాగ్ అయితే కావాలి హీస్ క్లెవర్ దెన్ ఫాక్స్ టైప్ లో ఏదైనా ఉండాలి దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సినిమా తీసిన ఒక్క సినిమా కనీసం చూడొచ్చు చూడొచ్చు కానీ ఒక్క సినిమా బిల్లా నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా యూట్యూబ్ ఛానల్ కి పాయింట్ ఏంటంటే సపరేట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది సో దానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఒకవేళ మీరు మా పాడ్కాస్ట్ రెగ్యులర్ గా వింటారు అంటే అండ్ ఆల్సో మీరు ఒకవేళ ఆడియో ప్లాట్ఫామ్స్ లో వింటున్నారంటే మాకు ఒక రేటింగ్ ఇవ్వండి డెఫినెట్లీ అండ్ యా అంటే నెక్స్ట్ టైం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లిస్నింగ్ టాటా చూర్స్ బాయ్